Dr. Paul Mwaikopo kutoka clinic ya afya mapenzi jini mwanza na kutia mare na usema wanaume wanaojiona wanajua kutobana na maringo yao mkutia mada hii baada kupata meseji kutoka kwa kaka ambaye fukozi ya mekuwa nalifuatulia kwenye pindi gangu ya radio kwanzi ya fumbili na tisa mbaka leo na anta kusomea meseji hiyo inyongisha jisigani wanaume wanaojua kutiana wanavyuringa ni yambo la msingi ufahamu kwa mba wanaume ambaye anajiona kwa mba ya anajua kutiana vizuri ameisha tembea na wanawake wasio zaidi wasio pungua zaidi ya watano na kati hao wanawake ambao wamekuwa tembea nao wamemsifia sawa wamemsifia sana kwa anajiona anajua sana sasa katika mazingira kama hayo mtu anayejua sana anakuwa sio mwepesi wa kujifunza anapokutana na mwanamke ambaye anamwambia sijafika kileleni hamuelewi anaona huyu ni mjinga ni mshamba na msingizia kitu ambacho si kweli wanawake wanatofautiana kati ya mwanamke na mwanamke wanatofautiana katika maumbile yao maeneo ya mili yao ambayo yana misho mingi amenishipa fahamu inatofautiana kwa unapoona kwamba huyu anapata raha sana kwenye matiti usitegemee kwamba wote kwenye matiti ndivyo na vile vile umbali kati ya tundu lile ambalo unaingiza ume wako na kisimi cha mwanamke ambacho ndio kinanyonya raha nyingi sana kwa mwanamke ukizidi sentimita 2.5 mwanamke huyu anapata shida ufya kileleni kwa hiyo wanawake hawafanani kwa hiyo kuna matofauti ya vile vile, vile ambayo inapaswa liangaliwe li, li, li vile vile. Sasa mwanaume ambaye anajiona yeye anajua kwa sababu hicho sio sio na wanawake watatu au wanne ni jambo la msingi fahamu kwamba huyu mwanamke mwanaume atakuwa na maringo ya aina fulani. Hapendi kuambiwa amekosea wapi. Kama vile unakuta mwanamke ambaye mwanaume ambaye ana hela anaringa, sawa mwanaume ambaye ana hela nyingi, anaona kimringia ondoka atakuja mwingine, sawa? Na utajikuta kwamba anapenda kuchague wanawake wazuri wazuri wenye sifa. Sawa? Kwa hiyo utakuta kwamba amefanya mapenzi na wewe Amenjoy kufanya sex na wewe lakini baada ya miezi miwili anakuacha unaona tu hapokei simu yako tena huyu alikuwa anafanya mazoezi tu kwako alikuwa na mpango kabisa na wewe na hana malengo ya kuendelea na wewe kwa sababu ameshatafuta mtu mwingine tena kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapokuwa unatembea na mtu mtu mwenye mtazamo kama huo anaweza kakutesa sasa hivi tafiti ambayo imefanyika miongoni mwa wanaume ambao wanajiona kwamba wanajua mapenzi kuna sati mbaya watafiti hao wametoa sati mbaya kimoja ambayo ni ya msingi sana kuizungumzia hapa kwa Kiingereza anasema hivi they worship the female body and pay attention to details. Asema hivi kama vile wanaabudu mwili wa mwanamke na wanaangalia vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo kama una matiti mazuri unaweza usiwe na makalio mazuri. Kama una uke mzuri unaweza usiwe mpana, unaweza kuwa una mashavu makubwa. Una midomo yako, macho yako, kwa anaangalia vitu vingi na angalia angalia. Sasa hivi vinamchanganya. Kwa ataanza kuringa, yani ukimletea jori kidogo tuachane. Kama kwa sababu unajua watu wengi una fuleni. Nitakusomea message muda sio mrefu sana. Sawa? kwa jambo la msingi ambalo tunakuambia hivi mwanaume ambaye anaringa kwa sababu anajiona kwamba anajua sana kutiana ni mwanaume ambaye atashindwa kujifunza mapenzi kama vile mwanaume ambaye anategemea hela zake kuendeleza mapenzi mwanamke kumpenda na kumwesha mapenzi sio pesa peke yake sio tendo la ndoa peke yake dada moja umri miaka 26 anasema daktar ni mwanaume anajua kulikutiana nani kila nikifanya mapenzi sasa lazima nifike kileni lakini hata buku yake moja sijui kote sema tafu moja yake sijui kote unaweza kuona jinsi gani dawa yana sema kumwacha na shindwa unaona hata lakini kumwacha na shindwa yani anamwambia hata guest hao analipia yeye can you imagine na yeye anaanza na kazi nzuri sasa shida ni wao watu wanaringa sana kama eh, dada mmoja alikuwa anatokozwa na, na, na mtu mmoja sawa sasa huyu dada ni mzuri ndoa yake imevurugika sawa sasa hivi uhusiano wake kwanza umekufa au au unaelekea kufa. Sasa amepata mtu mwingine alikuwa anamfuatilia sana lakini amemzidi umri, yani huyu dada amemzidi umri yule yule kaka. Na sivyo amemzidi hata cheo. Sawa? Sawa. Lakini afu ni amemzidi muda mrefu lakini anamtaka. Sasa wameshaanza kuchezana kichana sasa siku moja kashika dudu la mwanaume wakati anakizana kwenye magari kila mtu ana gari. Kizana kwenye gari anakuja ananiambia ana haya ana dudu kubwa. Nikamwambia dudu kubwa sio maana yake ni fundi anaje eti anasema ananiambia kwamba tunajichelewesha bado hajampa ngoma yakubwa bado anasema tunajichelewesha nimekutana na yeye kasuka vizuri kwa hakuniona lakini nimemwona kasuka amependeza kwa hiyo hakuniona mtu naye mtao fulani sawa in all in all ni kwamba eti anamwambia kwamba tunajichelewesha yani ataka tu akubaliwe haraka haraka kwa unaweza kuona na ni mume wa mtu anamsaidi mke wake ana, 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 ana kazi nzuri yuko kaka sawa ah ni mume wa mtu sasa akili amemngania yule dada kwa muda mrefu ndio ndio kuna mpigachana sababu alikuwa na mtu wake sio mtu wake ameweza kuita na madudu anataka kuhamia kwa huyu mtu ambaye anamsidi umri lakini all in all ni hivi utaachwa kwa sababu huyu mwanaume akili yake imekalia mahali ambapo sio anajiona na yoga ajui sasa unajikuta kwamba uh, mtu huyu anakuwa mbishi akubali makosa yake kwa urahisi 
kama najiona yeye bwana bwana wako tu anampenda kila mwanamke anang'ang'ania hebu kusoma message hiyo uweze kuona kitu ambacho nakizungumzia kabla sijasahau kusema kile kwani imerekodi video video ya kwanza nilikuwa nimesahau kusomea hiyo nikaivuta ili niweze kusomea message hiyo uweze kuelewa jinsi gani hii ni muhimu sana kuliangalia sikiliza kaka huyo asema hivi kiukweli daktar mimi nakufuatilia sana kiukweli umetukizungumza ni kweli mtupu pia inanifurahisha sana sana na kukubali sana nimeanza kufuatilia toka unatangaza Radio Free Africa na mimi kipindi hicho nilikuwa mwanzo toka mwaka 2009 hakika kwa mwaka huo nilikusikiliza vizuri sana ni nilitumia ujanja na linunua uh, jarida lako moja lile la, la kushika maeneo 16 ya mwili wa mwanamke kiukweli ilikuwa ni balaa sana nilikuwa nikitembea na msichana lazima aning'ang'ania wala sikujua mwanamke anayenipenda kiukweli ilifikia wakati nikawa hata sitongozi nikajikuta na lala na wanawake watatu kwa siku hii moja hatimaye kikawapa wanawake wa, nikawapa wanawake wawili mimba nikapunguza spidi hatimaye mwaka 2012 nikaoa mmoja wao ya hao niliowapa mimba hatimaye sasa hivi safari ya maisha inaendelea kwa miaka kadhaa kiukweli nimekutana na mambo mengi ya kukatisha tamaa lakini kwa mafunzo yako nimekuwa imara sana ili ila najichanganya sasa ila najitahidi nipate video clips na majarida maana yake ile jarida pekee yake naona kama vile halitoshi na kuona kama mchao hivi vile unaweza kubadilisha mambo kiujanja ujanja unaona unaweza kuona jinsi gani anasema hivi yani alikuwa anaweza kalala na wanawake watatu siku hii moja sasa unaweza kuona kwamba mwanaume ambaye anajiona kwamba anajua sana lazima anayejua sana lazima ajue na mapenzi izeni ya kujali mwanamke katika maeneo mengine na vile peke yake hata kwa muaminifu ni kitu kizuri sasa unaweza kukuta kwamba unampenda mwanaume kwa sababu anajua kukutia vizuri lakini uangalie maeneo mengine itakula kwako kama usiano utaka hudumu hudumu muda mrefu lazima uwe makini katika eneo hilo. Unaweza kumwangalia kama nyanja mbali mbali usiangalie zote. Sawa sio mwanganie mwanaume kwa sababu anajua kukutia vizuri. No, unganie mwanaume kwa sababu anajua maana ya kupenda. Sasa kinyume na hapo of course utakuta shida sasa utakuta mwanaume ambaye anajua na yeye anajua sana anajua anajua sana kutia. Sawa wanaogopa mara nyingine sawa anaweza kishiwa nguvu sio kwamba wao sio kwamba nguvu zao zipo tu siku zote na wengine wanaishiwa nguvu na pata matatizo ya kuwa kumaliza sasa anapokuwa amepata mara hizo kama imetokea majali au ni ndio matatizo limeanza ndio kama hizo anapata nguvu za kiume zina zina, zina feli au anawahi kumaliza alafu anashindwa kuendelea ana panic sasa ili afiche ile hali yake kujivunia aliyokuwa nayo anaweza kuwa mkali katika maeneo mengine no anaweza kuwa mkali ili usimhoji kwamba hapa umefeli. Umeshazoea kushinda tu. Anashazoea kushinda. Kwa hiyo anakuwa mkali tena. Tatizo limeingia lakini hataki kulishughulikia. Sasa huyo sasa unaona? Huyo sasa ndio atakaza kurukia labda mwanamke huyo na uke umepoa. Anaujua na mapaja ana, anaanza kuangalia details ndogo ndogo ana, anaanza kukulaumu wewe. Sijui uko baridi, sijui na maji mengi, sijui unakuwa nini. Kitu kisi kweli. Unajua ukata kiuno. Yote anaanza kukusingizia. Kisiza kisa anajiona yeye anajua sana. Sasa hali kama hiyo lazima uje jinsi gani kupambana naye. Kwa sababu gani? Mwanzo wako unajua, mapungufu yako unajua. Kwa hiyo lazima utafute njia ya hekima jinsi gani ya kumaanisha ma, ma, mapungufu yake na yafanyie kazi. Asilimie kitu kimoja kama vile mwanaume ambaye analingia na pesa tu. Lakini nguvu za kiume hana. Ana, ana pesa lakini anawahi kumaliza, ana pesa lakini anakibamia. Hayo yote hapo. Kwa hiyo anatumia pesa yake anaoe gari kubwa, amuone wa maana, anyeka nyumba kubwa, amuone wa maana, ana simu kubwa, amuone wa maana, kumbe anakibamia. Sasa unaweza kuona kwamba hiyo inaitwa inaitwa overcompensating. Yaani ana madhaifu fulani lakini anataka azibie kwenye eneo lingine. Inaitwa overcompensating. Na nitaifundisha hapa nitakuletea nitaiandaa hiyo mada. Ni muhimu sana. Ni mrefu nipanga kuileta hapa lakini nimekuwa na na nasahau. Mwanaume ambaye ana matatizo mengine au mwanamke ambaye ana matatizo mengine lakini anaamua kufunika kwa jambo moja. Eza uzuri wake, kumbe mkikojozi kitandani kama kitu kizuri hata dalika kweli kama kikojozi sio kutana kesi mtu asema mke wangu ni kikojozi sasa lakini mzuri lakini kikojozi ifanyaye doktori nimsaidie hizo kesi zipo hii ni clinic ya Afya Mapenzi endelea kuangalia chalo hii na kama ujisajili kuna kibox cha kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi mope bofu upate maelekezo ili kupata faida ya video mpya ambazo zinakuja god bless you and bye